Taylandga qochgan saudiyalik qizga qochqin maqomi berildi. Tafsilotlar bilan mehribon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarasi 18 yashar Rahaf Muhammad Alqununni qochqin sifatida tan oldi. Bu haqda Alqunun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya Ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalli hukumat ham murojaatni odati tartibda ko'rib chiqayotgan haqida bayonat berdi. Bundan avval Alqunun bayonat berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgandi. Taylandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Alqunun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketganida, uchishgan samolyot Taylandga qo'nganida tekshirib ko'rilishini aytgan Saudiya elchixonasi xodimi aldov yo'li bilan qizning pasportini olib qo'ygani xabar qilindi. Xodim Alqununga oilasi uning safariga qarshilik qilayotgani, shu sababli qiz Kuvaytga qaytishi lozimligini aytgan. Saudi Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi Kununning Saudiya elchixonasi uning pasportini musodir qilgani haqidagi iddialarni rad etdi. Vazirlik rasmiylari Twitterda Kunun Tayland immigratsiya qonunlarini buzgani uchun aeroportda qo'lga olinganini yozdi. Kunun dushanba kuni Twitterda o'z nomerida qamalib olgani aks etgan videoni e'lon qildi va BMT vakillari bilan uchrashmaguncha xonadan chiqmasligini aytdi. Qunun uyga qaytsa, oila a'zolari uni o'ldirib yuborishlarini aytdi. BBC ga bergan intervyusida qiz Islomdan voz kechgani haqida gapirgan. Salkam bir kunlik muzokaralardan so'ng Tayland rasmiylari Rahaf ona yurtiga yoki Kuvaytga topshirilmasligini aytishdi. Shundan so'ng qiz BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi vakillari hamrohligida aeroportni tark etdi. Qunun Reuters agentligi bilan suhbatda oilasi bilan Kuvaytga borganini, keyin mustaqil ravishda Taylandga qochganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Avstraliyaga borib boshpana so'rashni rejalashtirgan, ammo Taylandda samolyotdan tushgandan keyin uni qo'lga olishgan. Aka-ukalarim hamda oila a'zolarim Kuvaytda meni kutib turishibdi. Ular meni o'ldirishadi. Hayotim xavf ostida. Oila a'zolarim mayda chuyda narsalar uchun o'ldirishlarini aytib tahdid solishadi dedi Qunun. Saudiya Arabistonida ayollar mahramsiz ishlashi, sayohat qilishi, turmushga chiqishi yoki hattoki shifokorga murojaat qilishi man etiladi. Saudiya Arabistonida faqat 2017-yildan beri qator o'zgarishlar kuzatilyapti. Jumladan o'tgan yilning oktyabrida ayollarga avtomobil boshqarish va jamoat joylaridagi tartiblarda ishtirok etish huquqi berildi. 2017-yil oxirida Saudiya Arabistonida 35 yillik ta'qiqdan so'ng yopib qo'yilgan kinoteatrlarni qayta ochishga ruxsat berildi. 2018-yil yanvarida xotin-qizlar ilk bor stadionda futbol tomosha qildilar. Saudiya Arabistoni jahondagi eng boy va yopiq mamlakatlardan biridir.